മതേതത്വം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളായ സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സെമിനാർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റിവെച്ചു അതാരാണ് മാറ്റിവെക്കാൻ കാരണം അത് അന്വേഷണം നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കണം നടപടി സ്വീകരിക്കണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റും അയച്ചു ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിക്കും അയച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അയച്ചു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും ഞാൻ ആ പരാതി അയച്ചു അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ബലൂണുകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആളുകളെ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല മെസ്സിക്ക് പറ്റിയ പോലെ പറ്റും ഇത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ മാത്രം മുൻകൈ എടുത്താൽ മതി ഇവർ ആരും മുൻകൈ എടുക്കണ്ട ഒരു അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നേതാക്കന്മാർ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രാവിലെ ഒന്ന് ഉച്ചക്കൊന്ന് ഇന്നൊരു നേതാവിന്റെ കൂടെ നാളെ മറ്റൊരു നേതാവിന്റെ കൂടെ സമീപനമൊന്നും ശരിയല്ല ഏതായാലും വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ള നിലയിൽ നടക്കാറുണ്ട് അതല്ലാതെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡി സി സിയോട് ആലോചിക്കണമെന്നുള്ളത് സംഘടനാപരമായ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടി സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏത് പൊതുപരിപാടിയിലും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് നേതാക്കന്മാർക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് അത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അതിൻ്റേതായ വശത്തിൽ കൂടെ പോകും ഇതിൽ എന്താ വിഭാഗ പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ അറിയണം ഏതാണ് ഞാനോ രാഘമ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ദിശയുടെ എതിരായിട്ട് ഏതാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനത് നേരിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചത് ആരും ഒഫീഷ്യലി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമസ്കാരം വിമത നീക്കമെന്ന ആരോപണം നേരിടുമ്പോഴും ശശി തരൂരിന് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പിന്തുണയേറുന്നതായാണ് സൂചന എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തട്ടകമായ കോട്ടയത്ത് ശശി തരൂരിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വേദിയൊരുക്കി സംഘടന ആലോചിച്ചാണ് പരിപാടി തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചിന്റു കുര്യൻ ജോയ് അറിയിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ മാത്രമാണ് കൂടിയാലോചനകൾ ഉണ്ടായത് മറ്റൊരു തരത്തിലുമുള്ള വിവാദത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല എന്നാൽ പാർട്ടിയോട് ആലോചിക്കാതെയുള്ള നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നാണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് തുറന്നടിച്ചത് പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയാണ് പരിപാടിക്ക് പിന്നിൽ എന്ന സൂചനയുമായി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും രംഗത്ത് വന്നു ഇതിനിടെ താൻ എന്താണ് വിമത പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമായി ശശി തരൂരും രംഗത്തെത്തി വി ഡി സതീശന്റെ തരൂർ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പ്രമുഖ ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വി ഡി സതീശൻ ഒരു ചേരിയിലും തരൂരിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ മറുചേരിയിലും എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറുകയാണോ പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളായ ശ്രീ എം ഷിറാസ് ഖാൻ ഒപ്പം ശ്രീ വി ആർ അനൂപ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എബ്രഹാം മാത്യു എന്നിവരാണ് ആദ്യം ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമായി ശശി തരൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രതിനിധികളെ വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് പിൻവലിച്ചു ഒന്നാമതായി ഈ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഇതൊരു വിഷയമേ അല്ല എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല ഈ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ നേതൃത്വം അവരുടെ മീഡിയ കോർഡിനേഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴടക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈനിലൂടെയും മറ്റും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അവസരം നൽകാറുണ്ട് ഇന്നും അത് ഉണ്ട് അതായത് ശശി തരൂർ തരംഗമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ നൽകിയാലും അതിൽ എത്രത്തോളം പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഇത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയി
കോൺഗ്രസിന് ഗുണകരമാണോ കോൺഗ്രസിന് ദോഷം ചെയ്യുമോ വാസ്തവത്തിൽ തരൂർ ആദ്യം നടത്തിയ നീക്കം കോൺഗ്രസിന് അത്ര വലിയ ഗുണമോ ദോഷമോ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നായിരുന്നില്ല കോഴിക്കോട് ഒരു സെമിനാറിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നു അത് പങ്കെടുത്തോട്ടെ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പിന്മാറി പക്ഷേ റിജിൽ മാക്കുറ്റി പങ്കെടുത്തു കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അത് അവിടെ വിട്ടേക്കാം എന്ന് ശശി തരൂരും വിചാരിക്കണമായിരുന്നു ഈ കോൺഗ്രസ് പണ്ട് മുതലേ അവലംബിക്കുന്ന മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടും ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കി വയ്ക്കും അപ്പം ജനങ്ങളെല്ലാം അത് ശ്രദ്ധിക്കും കോൺഗ്രസ് പിന്നെയും ലൈം ലൈറ്റിൽ വരും ഇതാണെന്നാണ് ഞാനും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചത് പക്ഷേ ശശി തരൂരിൻ്റെ പോക്ക് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു തരം മെക്കിട്ട് കയറി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം ശശി തരൂര് കാണിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സെമിനാറിൽ തന്നെ എം കെ രാഘവൻ്റെയും ശശി തരൂരിൻ്റെയും ആ ആവശ്യം വേണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഈ സെമിനാറിൽ നിന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പിൻവലിയാനുള്ള സാഹചര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നേതാക്കൾക്ക് കത്തയക്കുക എന്ത് സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു അജൻഡയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും നിസ്സഹകരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെയാണല്ലോ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ടാർഗറ്റിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ സംഘപരിവാറിൻ്റെ എന്താ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ശരി ശശി തരൂർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വി ഡി സതീശിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുകയാണ് പച്ചയ്ക്ക് അത് കോൺഗ്രസ്സിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഈ പറയുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കോ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കോ ഒന്നും ശശി തരൂരിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പോലെ വന്ന ഒരു നേതാവല്ല ശശി തരൂർ ശശി തരൂർ ഒരു ലാറ്ററൽ എൻട്രിയാണ് പാർട്ടിയിൽ ലാറ്ററൽ എൻട്രിക്കാർക്കെല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവർ അവരുടെ ഫീൽഡിൽ വലിയ വിദഗ്ധന്മാരായിരിക്കും ആ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു മൂന്നാം നിരയിലോ രണ്ടാം നിരയിലോ അവർ എടുക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് വന്ന നേതാക്കളോട് ഒരു പുച്ഛം നിങ്ങളൊന്നും ആ പാർട്ടി വളർത്താൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരാണ് ഞാൻ ന്യൂ ജനറേഷനാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശശി തരൂരിൻ്റെ വേഷം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേരളത്തിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ്റെ വേഷം അല്ല ശശി തരൂരിൻ്റെ വേഷം അതുപോലും അദ്ദേഹം യുണീക്കായിട്ട് ഞാൻ ഐ ആം ഡിഫറെൻറ്റ് ഐ ആം സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് മൊത്തത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല റൈറ്റ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ വി ആർ അനൂപ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ഈ സംഘപരിവാർ അജണ്ടയും അത് മതേതരത്വത്തിൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കേണ്ട സെമിനാറിന്റെ വിഷയം അതായിരുന്നു അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസിൽ വന്ന മാറ്റം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘപരിവാറിനെതിരായ ഒരു യുദ്ധമാണോ അതിനപ്പുറത്ത് വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്ക് നേരെയാണോ ശശി തരൂരിന്റെ പോരാട്ടം നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ദിവസമായി ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നു ഞാനും ഒരു നാല് ദിവസത്തോളമായി വിവിധ ചാനലുകളിൽ ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്ര വലിയ വ്യാപ്തിയുള്ളൊരു വിഷയമായി ഞാനിതിനെ കാണുന്നില്ല കാരണം അത്ര വലിയ ഗൗരവകരമായി ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത്രമേൽ ഗൗരവതരമായി തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പരസ്യമായ പ്രതികരണങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളടക്കമുള്ളവർ ഔദ്യോഗികമായി ഈ പാനലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെ അടക്കം പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് അല്ല അത് അത്ര ഗൗരവമർഹിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അല്ല ശ്രീ വി ആർ അനൂപ് ഒരു വിഷയം ഗൗരവം അർഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിന് ഇത്രയേ ഗൗരവമുള്ളൂ എന്ന ഈ ചാനൽ ചർച്ച ഈ ധൈര്യമായി പറയാം അതിന് ചാനലുകൾ എന്തായാലും ഒരു തരത്തിലും വിലക്കേർപ്പെടുത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല അല്ല 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 ഇത് ഇത്
ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എം കെ രാഘവൻ അദ്ദേഹം ഒരു കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹൈക്കമാൻഡിനോട് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കണം അത് അദ്ദേഹം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഉന്നയിച്ച ഒരു ആവശ്യമാണ് അതിൽ ആർക്കും എതിർപ്പില്ല കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവം അതിന് കോഴിക്കോട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്ന് അവർ തന്നെ ആ പരിപാടിയിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമോ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരിക എം കെ രാഘവനെ പോലെ ഒരു മുതിർന്ന എം പിക്ക് അത് അത് പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പരാതി കൊടുക്കട്ടെ അത് ആരാണ് അതിൻ്റെ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടട്ടെ അതിനപ്പുറം ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ശശി തരൂർ പങ്കെടുക്കുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കോട്ടയത്ത് ഒരു മഹാസമ്മേളനം എന്ന പേരിൽ ഈ രാറ്റുപേട്ടയിൽ സംഘപരിവാറിനെതിരെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ശശി തരൂരിനെ പോലെ ഒരാൾ സംഘപരിവാറിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസിൽ നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ അത് സംഘപരിവാറിനെതിരെ ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അത്തരം അജണ്ടകൾ രാഷ്ട്രീയമായി നമ്മളൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇതുപോലൊരു കാലത്ത് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ മുൻഗണന എന്ന് പറയുന്നത് സംഘപരിവാറിനെതിരെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെയോ വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണോ എന്നാണ് ഞാനും ചോദിച്ചത് അല്ല വി ഡി സതീശനെ പോലെ ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹം ശശി തരൂർ ആദ്യമായി കോഴിക്കോട്ട് ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ തവണ മലബാറിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ അക്കാദമികവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് വിവാദമാകേണ്ട സാഹചര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇതിനു പിന്നിൽ വരുന്ന പ്രവഹിക്കുന്ന ചില വാർത്തകളുണ്ട് ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ തരൂർ പങ്കെടുത്തങ്ങ് പോകുന്നു അത്രയേയുള്ളൂ വാർത്ത ഇതങ്ങനെയല്ല ഈ പരിപാടി റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അല്ല തരൂർ അതിനു മുമ്പ് അത് റദ്ദാക്കിയത് എന്തേന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡിനടക്കം പരാതി നൽകുന്നു ആര് മാധ്യമങ്ങളോ അല്ല ഞാനൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ തരൂർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നു പങ്കെടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു വിവാദത്തിനിവിടെ സ്കോപ്പ് ഇല്ലല്ലോ തരൂർ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന വാർത്തകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം നമുക്കിങ്ങനെ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയുക അദ്ദേഹം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തരൂരിൻ്റെ മലബാർ പര്യടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന വാർത്തകളിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സവിശേഷമായ റോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സമീപ ഭാവിയിലൊന്നും നടക്കാത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധിയായ ഊഹാഭോഹങ്ങൾ സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം അതിനോടൊക്കെ ഇത്തരം മാധ്യമ അജണ്ടകളിൽ ആരും വീണ് പോകരുത് എന്നാണ് വി ഡി സതീശനെ പോലൊരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതായത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നടപടികൾ അതായത് തരൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വാർത്തകൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തരൂരിന് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നല്ല മാധ്യമ പരിഗണന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആളാണ് അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വമാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ വാർത്ത ഇപ്പൊ ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം എ എസ് എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് അതിന് വാർത്താ പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു നേതാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വർഷിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം മുതൽ അല്ല അതാണ് ശ്രീ ബി ആർ അനൂപ് സൂചിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അത
പക്ഷേ തരൂർ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കൃത്യമായി പാണക്കാട് എത്തുന്നു മറ്റ് പല ജില്ലകളിൽ അടക്കം ദാ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വരെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിർത്തിയും എതിർപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ നിശബ്ദരായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സജീവമായി പ്രതികരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പ്രബുദ്ധതയുള്ള സ്വീകാര്യതയുള്ള നേതാക്കൾ ആ സ്പേസ് കൈയടക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എ കെ ആങ്കണി എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ എ കെ ആങ്കണി ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയതായി നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാമനാണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാതെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പിന്നിരയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രീ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ശശി തരൂരിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആ സ്പേസിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എമർജിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ അവരെ പരിഗണിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മറ്റ് നേതാക്കൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പൊതു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു ഇപ്പം വി ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് മറ്റ് നേതാക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റെത്രയോ കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളുണ്ട് അപ്പൊ പൊതുവിഷയത്തിൽ അവരുടെ ആരുടെ ശബ്ദം എങ്ങും കേൾക്കാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു പാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ആക്റ്റീവായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായ ശശി തരൂർ എം ആർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് മാധ്യമ ലാളനയാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ബെസ്റ്റ് സെലിഡറാണ് അത് കേരളത്തിലെ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് പോകുന്നത് പാരഡോക്സിക്കൽ പി എം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ബെസ്റ്റ് സെലിഡറാണ് അത് വിറ്റ് പോയത് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മലയാള മാധ്യമം അദ്ദേഹത്തിനെ വാരി പുണർന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലികമായ ചിന്തകളും നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റാരും വിലയിരുത്താത്ത തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേരളത്തിലെ മുതിർന്നവരെന്ന് അത് അവകാശപ്പെടുന്ന നേതാക്കൾ നിശബ്ദരാകുമ്പോൾ മുതിരാത്ത എന്തിനും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ നിശബ്ദരാകുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും മുതിരാത്ത ശശി തരൂരിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിന് മാധ്യമങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തീർച്ചയായും ശ്രീ എബ്രാം മാത്യു അല്പസമയം കൂടി ദയവായി തുടരുക ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഷിറാസ് ഖാൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഷിറാസ് ഖാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശശി തരൂരിന് സ്വീകാര്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കോൺഗ്രസിന് ശശി തരൂർ ആവശ്യമായി വന്നതും അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അന്ന് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ കെട്ടിയിറക്കിയ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നാണ് ശശി തരൂരിനെ വിമർശിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ വിജയിക്കുന്നു പിന്നീടും അദ്ദേഹം വിജയം ആവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ടി ജി മോഹൻദാസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നേതാവായി കടന്നു വരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഫുൾ ടൈം പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ആണ് എന്ന് കരുതാനാവില്ല സ്വാഭാവികമായും ഈ പാർട്ടിയിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വേണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അപ്രഖ്യാപിത പര്യടനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു അവിടെ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കെ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് ഏതൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനും ആ സംഘടനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാം അത് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഒരു ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇന്നിപ്പോൾ തന്നെ ഈ കോട്ടയത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ആ പരിപാടിക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അതിന്റെ സംഘാടകർ പക്ഷേ ഡി സി സിയുമായി കൂടി ആലോചിക്കുകയോ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ശശി തരൂർ കേവലം ഒരു നേതാവല്ല അദ്ദേഹം ഒരു എം പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം സാമാന്യമായ മര്യാദകൾ സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള സാമാന്യമായ മര്യാദകൾ പാലിക്കാതെ പോവുകയാണോ ശശി തരൂർ ഒന്നാമതായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചുകൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് കിടന്നു വരും ഇന്നത്തെ യുവാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് രാജ്യം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ രാജ്യം ഒരു പുതിയ നേതൃത്വത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കരുത്ത് പകരാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ജനകീയ നേതാക്കളെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കുറെ പരമ്പരാഗതമായി കടന്നു വന്ന ചില ശൈലികൾക്കകത്ത് ആ ശൈലിയുടെ അവസാന റീലില
ക്രമസമാധാന നില തകർന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും തകർന്ന് മറ്റൊരു ബദൽ ജനം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സെക്കുലർ സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ മുഖമുള്ള ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യനാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു നേതാവിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സംവിധാനത്തിനകത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു നേട്ടമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഷിറാസ് ഖാൻ കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നത് പോലെ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സെക്കുലർ മുഖമുള്ള നേതാവ് ജനകീയനായ നേതാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ടല്ലോ ആ രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കേണ്ടതില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ മേയറിനെതിരായ പ്രതിഷേധം കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് ശശി തരൂർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു കേരയിൽ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് ഇപ്പോൾ ശശി തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയൊരു വിഷൻ കോൺഗ്രസിന് പകർന്നു നൽകുകയാണ് രാജ്യത്തൊരു പുതിയൊരു വികസന കാഴ്ചപ്പാട് പകർന്നു നൽകുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ള ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരോടെയാണ് ബി ജെ പിയോടാണ് കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർ തീർത്തും ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ചിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ബി ജെ പി പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന അവിടെയാണ് ശശി തരൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോഴും കേവലം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷവുമായിട്ട് തലപ്പന്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്ക് ഈ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഭാരതമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി അടുക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ഒരു ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് ആ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് തുടങ്ങേണ്ടത് സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ യുവാക്കളെയൊക്കെ മൊബൈലൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ശശി തരൂരിന് കേരളത്തിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് കേരളത്തിൽ നിരാശരായിരിക്കുന്ന ഘടക കക്ഷികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പാണക്കാട് നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഒരു സ്വീകാര്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഘടക കക്ഷികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈലൈസ് ഉള്ളൊരു നേ മൊബൈലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വം കടന്നു വരുന്നത് നല്ലതല്ലേ അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എല്ലാം സംതൃപ്തരാണ് സന്തോഷകരമാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പൂർണ്ണമായ മാധ്യമങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നതല്ല അതില്ല യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ ശശി തരൂരിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു അതായത് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ആരാണ് താങ്കൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകൾ വരുന്നു ശശി തരൂർ ഈ വിഷയത്തിൽ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആ സെമിനാർ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദ്യമേ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ആരാണ് ശബരിനാഥൻ ആണ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അതിനുശേഷം പ്രതികരിച്ചത് ആരാണ് കെ മുരളീധരനാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എം കെ രാഘവനാണ് ഇവരൊക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളാണ് അല്ലാതെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരല്ല കോ ഈ കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പില്ലാത്തൊരു കോൺഗ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗ്രൂപ്പില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എതിർക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പില്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല നെഹ്റുവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആ ബഹുസ്വരത എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് അവിടെയാണ് ഊതി ഉയർപ്പിച്ച ബലൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഊതി ഉയർപ്പിച്ച ബലൂണിനെയും ആ ബലൂൺ പൊട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചിയെയും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കരങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം അതാണ് ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ആ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം എത്രത്തോളം പിന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു അതിലും എത്രയോ മടങ്ങ് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുന്നു ആ കോൺഗ്രസ് ഇന്നിപ്പോൾ
അല്ല അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലാണ് അല്ല താങ്കൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ഈ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആശയധാരയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആളാണ് ശശി തരൂർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഒരു അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം മത്സരിച്ച് ജയിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത് തോറ്റുപോയെങ്കിലും ആ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിച്ച ആ ചിന്താധാരയ്ക്ക് എട്ടിലൊന്ന് സ്വീകാര്യത പോലും കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായില്ല അതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ അതെ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിനെ ശശി തരൂർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു ഫ്രിഞ്ച് എലമെന്റിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജി ട്വന്റി ത്രീയുടെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു ശശി തരൂർ അതെ പക്ഷെ ജി ട്വന്റി ത്രീ പോലും ശശി തരൂരിനെ പിന്തുണച്ചില്ല ഹി വാസ് ദാറ്റ് മച്ച് അൺപോപ്പുലർ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ താങ്കളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയല്ല എങ്കിലും താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഈ ശശി തരൂരും പറഞ്ഞിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ താൻ മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറാം എന്ന നിലയിൽ പക്ഷേ അതേ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ ചരടിയിൽ കെട്ടിയ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ഖാർഗെ സ്വാഭാവികമായും ഇതിനു മുമ്പ് മത്സരിച്ച ജിതേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെയൊക്കെ അനുഭവം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു കുടുംബത്തിന്റെ നോമിനിയെ തള്ളിപ്പറയാൻ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഓട്ടവകാശമുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറാകുമോ അവിടെ പോലും എട്ടിലൊന്ന് നേടി എന്നതിനെയല്ലേ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടത് അതെ അത് ഗൗരവത്തോടെ കാണണം എട്ടിലൊന്ന് നേടി എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം തള്ളപ്പെട്ടു അതിന് കാരണം എന്തുമായിക്കോട്ടെ കുടുംബ സ്നേഹം കൊണ്ടാവാം അടിമ മനോഭാവം എന്നൊക്കെ പറയാം എന്തുമായിക്കോട്ടെ തോറ്റത് തോറ്റത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ചിന്താധാര കൊണ്ടുവരുന്നു അത് തള്ളപ്പെടുന്നു തള്ളിയ ആളുകൾക്ക് സ്ഥാപിത താല്പര്യം കൊണ്ടായിരിക്കാൻ തള്ളിയത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ യു ഹാവ് ബിൻ ഡിഫീറ്റഡ് പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രേസ്ഫുളി എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ശശി തരൂർ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റ് പറയില്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ അഭിലാഷ് കേരളത്തിൽ എന്താണ് സംഘപരിവാർ ഭീഷണി ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആകെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു തവണ ഒരു സീറ്റ് വാങ്ങി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതും കളഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബി ജെ പി ഈ ബി ജെ പിയെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചീത്ത വേണേലും വിളിക്കാം സേഫാണ് പതിനാല് ജില്ലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാർ നടത്തിയിട്ട് ആവോളം പ്രസംഗിക്കാം പ്രയോജനം എന്താ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യ ശത്രുവാരാ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എം പി എം എൽ എ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആരെയാണ് അവർ തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് ബി ജെ പിയെ ആണോ സി പി എമ്മിനെ ആണോ ആ സി പി എമ്മിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശശി തരൂർ അറിയാതെ ഒരു വാക്യത്തിലൂടെ പോലും വിമർശിക്കാത്തത് അതാണ് ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് തൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊള്ളിപ്പടയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ നടക്കുന്നു അവിടെ ഒന്ന് പോവുക പോലും ചെയ്യാതെ നേരെ കോഴിക്കോട്ട് കെ പി കേശവമേനൻ ഹോളിൽ തീ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റ് പൊളിറ്റിക്സിൽ സെൻട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ താൻ പരാജയപ്പെട്ടു സ്റ്റേറ്റ് പൊളിറ്റിക്സിൽ ഒരാളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ മറ്റ് കോൺഗ്രസ്സുകാരും തയ്യാറാവും പക്ഷെ അതിന് ചില രീതിയും വഴക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് തെറ്റിച്ചിട്ട് ഗേറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ശശി തരൂരിന് ഒരു പിഴവ് പറ്റിയത് ഇതുപോലത്തെ ഈ ആൾക്കൂട്ടം കൂടുതൽ അത് ഇതൊക്കെ നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും അധിക കാലം അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് വളരെ സീസൺഡ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായിട്ടാണ് ഈ മെക്കിട്ട് കയറി വഴക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം നല്ലതല്ല എൻ എസ് എസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ ഇന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ അത് ഞാൻ എൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഈസ് അഗെൻസ്റ്റ് വി ഡി സതീശൻ എന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് ശശി തരൂരിന് വി ഡി സതീശനോട് ഇത്ര വലിയ വിരോധം അതൊരു ശരിയായ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ശരി ഒരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം കിട്ടും പുതിയൊരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെൻറ്റിലുള്ള മലയാളം ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ആദ്യം ആദ്യം ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് താഴത്തേക്ക് വരും കേട്ടോ
സ്വന്തക്കാർ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മുഴുവൻ ചർച്ചയിൽ വന്നത് അത് ശശിതരൂർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണയൊഴിക്കുന്നു അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എൻ എസ് എസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വലിച്ച് പുറത്ത് തന്നു ഊതി ഉയർപ്പിച്ച ബലൂണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു പോയത് അതിൽ ചാടിക്കയറി പിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം പുള്ളിയൊരു ആഭ്യന്തര കലഹത്തിനാണ് പുള്ളിയുടെ താല്പര്യം അല്ലാതെ സംഘപരിവാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും ഒരു പുറം മൂടി മാത്രമാണ് ശ്രീ എബ്രഹാം മാത്യോ ആളുകളെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് മെസ്സിയുടെ അവസ്ഥയായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞത് മുതിർന്ന നേതാവ് കെ മുരളീധരനാണ് ഈ റിജുൽമാക്കുറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ ശശി തരൂരിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കാണാനും സാധിച്ചിരുന്നു എം കെ രാഘവൻ പിന്നെ പരസ്യമായി പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ എക്കാലത്തും ചില ഉദയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് താങ്കളുടെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ തരൂരിൻ്റെ വരവോടുകൂടി ഈ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളിലോ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾക്കിടയിലോ ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഔദ്യോഗികമായും അനൌദ്യോഗികമായും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ എ ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ അതിനകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം എ എസ് എസ് സി പ്രസിഡന്റായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കാണാൻ ചെല്ലുകയും ഉമ്മൻചാണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി സ്വീകരിച്ചത് അത് തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എ അനുഭാവമുള്ള പഴയ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ അവര് ഒരു നല്ല നേതാവില്ലാത്തതിനാൽ ഏതാണ്ട് ശിഥിലമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ കൂടി അവർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ മോഹൻദാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം വിഴിഞ്ഞം പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പ്രതികരിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തിയ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിലൂടെ നിരവധി സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പോയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയം ഉന്നയിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കൈകൊട്ടി കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കൂടെ നിർത്തി സെൽഫി എടുത്തു പോയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ഷോ റോഡ് ഷോ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് ആഴമേറിയ ഒരു സംവാദത്തിന് വഴി വഴിമരുന്നിട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അപ്പോ എല്ലാ നേതാക്കളും എല്ലാ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നൊരു വ്യവസ്ഥയില്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പൊ പാർലമെന്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പല നേതാക്കളും മൗനം പാലിക്കുമ്പോൾ ശശി തരൂർ ഒരു നല്ല പാർലമെന്റേറിയൻ എന്നുള്ള എനിക്ക് ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അത് പിന്നീട് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നം പാർലമെന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ എ കെ ആനണി എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിച്ചതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചയാകാത്തത് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടതല്ലേ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറയേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ചില നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ശശി തരൂർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനകത്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം കലാപമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തിയ ഒരു ഉദ്ധരണി തരൂരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിന് പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം എന്നത് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായുള്ള മനുഷ്യന്റെ യജ്ഞമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന കാർണാക്സിന്റെ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നോവലിൽ ആമുഖമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നീങ്ങുന്നു അത് ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ പിന്തിരിപ്പൻ നയമോ ഒരു അടവ് നയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാ വിവാഹീതയോ അല്ല അത് ചരിത്രമാണ് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും യജ്ഞം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശശി തലൂരിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കാലത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലിഷെ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കു
സംവാദം ഉണ്ടാകട്ടെ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ആളുകൾ സംസാരിക്കട്ടെ അതിനുള്ള ഒരു വേദി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കഠിനമായ ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ വിഷയം മാത്രം നിലനിർത്തി കുറെ ജാർഖൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കുറെ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വ്യക്തിഹത്യ നടത്തി ആ വ്യക്തിഹത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊന്നും ഇനി സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന സ്വീകാര്യത എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വ്യക്തിഹത്യയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു ോദാസ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല താങ്കളോട് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സംശയം എബ്രാമാത്തി സൂചിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ മറ്റതിഥികളിലേക്ക് പോകാം ഇല്ല ഞാൻ വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം അനൂപ് അല്ലെ അല്ല നേരത്തെ സംസാരിച്ചത് എബ്രാഹാം മാത്യു ആയിരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്താ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടേതായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും ഈ ഇന്ന ആള് ഇന്നതുപോലെ പെരുമാറണം ഇന്ന കാര്യം പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് മറ്റുള്ളവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഇടതുപക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാര്യം എന്താ കോൺഗ്രസിൽ ഒരു തമ്മിലടി നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അവർ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാർ മേടിച്ചതും അതോ ഇതൊക്കെ ആ വാർത്തയ്ക്കൊന്നും വലിയ ആയുസ് കിട്ടുന്നില്ല അത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നില്ല അതിന് പകരം ഇവിടുത്തെ ഈ ചെണ്ടമേളം കേൾക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശശി തരൂർ ഇപ്പം മഹാനാണ് ഞാൻ പറയാം ശശി തരൂരിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പെറ്റീഷൻ ഭാര്യ മരിച്ച കേസിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പെറ്റീഷൻ ലോവർ കോടതിയെ അനുവദിച്ചു അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് എപ്പോഴാണ് കയറി വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ശശി തരൂരിൻ്റെ മഹത്വം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഭാര്യ മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു മാധ്യമ വിചാരണയും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഏക രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ശശി തരൂരാണ് ബാക്കിയുള്ള പാവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ടി വിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കുടുംബം കുളമ്പ് വരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെ വാർത്തകൾ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഗ്രില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ മാധ്യമങ്ങളുടെ ആളെ ഇട്ട് വറുക്കൽ അത് നടന്നിട്ടില്ല മാധ്യമങ്ങൾ അത് ചോദിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവരെ തള്ളി പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായും അതിന് അന്വേഷണ സംവിധാനമുണ്ട് ആ അന്വേഷണ സംവിധാനം കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോ സോളാർ കേസിൽ മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ എത്ര നാൾ വിചാരണ ചെയ്തു അവരെ നേരിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ പ്രതിനിധികളെ വറുത്ത് പൊരിച്ചെടുത്തു മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ ശശി തരൂരിന്റെ കേസ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല താങ്കൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനത്തിന്റെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള വാഹനം വാങ്ങാം അത് ആരാണ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതും ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ഈ ശശി തരൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായാൽ ആരെങ്കിലും അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുകയോ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഉന്നയിക്കുകയോ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ഉന്നയിക്കുകയോ ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായും അതൊന്നും മാധ്യമങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുമോ അതൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ ആ പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ എതിർപ്പുകൾ വിയോജിപ്പുകൾ അതൊക്കെ അറിയിക്കില്ലേ ശ്രീ മോഹൻദാസ് ഇല്ല ഇല്ല അറിയിക്കില്ല അറിയിക്കില്ല അതാണ് ശശി തരൂരിൻ്റെ സാമർഥ്യം ഇപ്പം ശശി തരൂർ സുനന്ദ പുഷ്കർ മരിച്ച കേസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുമോ അത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനില്ല സോണിയ ഇരിക്കട്ടെ ഇതുപോലെയാണ് സോണിയാഗാന്ധി ഉൾപ്പെട്ട നാഷണൽ ഹെറൽ കേസ് ഇതും മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൊന്നുമില്ല അതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഇതൊക്കെ പരാതി നൽകുന്നത് 
അത് എപ്പോഴാണ് ഇ ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ചത് രണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമല്ലേ സോണിയാഗാന്ധി അടക്കമുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ ജാമ്യം എടുത്ത് ഇ ഡി കേസ് പിന്നെ ഇ ഡി കേസ് പിന്നെയാണ് വരുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പോയി ജാമ്യം എടുത്തു ആ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ കേസിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മാധ്യമ വിചാരണ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്ത പ്രവർത്തകരുണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മുടേതൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും ആ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇതുവരെയും സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരി 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 ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ വി ആർ അനൂപ് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ശക്തമായി എതിർത്തത് ഞങ്ങളല്ല ഈ വിഷയം കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അവതാരകരോട് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരികെ വരാം തീർച്ചയായും പറയാം പറയാം ഓ ശരി അവതാരകനോട് പറഞ്ഞു മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ കെട്ടിയിറക്കപ്പെട്ട നേതാവാണെന്ന് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ കാലമായി അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കെട്ടിയിറക്കപ്പെട്ട നേതാവ് കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിന്റെ നേതാവ് തന്നെയാണ് ആരായിരുന്നു അനൂപ് ആദ്യം ആദ്യം ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായത് ആരായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ താങ്കൾക്ക് അറിയില്ലേ എപ്പോഴാണ് ഖാർഗിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഖാർഗയുടെ സമ്മതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മത്സരം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഡൽഹിയിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തിയത് ആരാണ് ആദ്യം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ആ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ആകണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ആരാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി താങ്കൾ പറഞ്ഞു തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന ശ്രീ വി ആർ അനു ആരാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനിച്ചതാരാ തീരുമാനിച്ചതാരാ അല്ല തീരുമാനിച്ചതാര കോൺഗ്രസിന്റെ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേരള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പി സി സിയിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കോൺഗ്രസ് അത് കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനെയാണല്ലോ ഈ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഞാൻ ഷാർപ്പായി ചോദിച്ചത് വിജയി അല്ല ഗാർഗെ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു ഗാർഗെ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു ഗാർഗെ അല്ല നോമിനേഷൻ കൊടുത്തത് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് നോമിനേഷൻ കൊടുത്തതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഗെ പോലെ ഒരു നേതാവിനെ അദ്ദേഹം ഒരു അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ നയിക്കാനുള്ള ശേഷിയെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നലകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഈ കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ പറട്ടെ അതിനോടൊന്നും അല്ല വിയോജിപ്പ് പക്ഷെ ആരുടെ നോമിനി എന്നൊക്കെ അല്ല അല്ല സു അല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പൊ പിണറ കേരളത്തിൽ ഗോവിന്ദൻ മാഷ് സ്ഥാന സി പി എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറിയെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ പരിഗണനകൾ എന്താണ് എ കെ ബാലനെ പോലെ സീനിയർ ആയ നേതാവില്ലേ പിണറായി വിജയന്റെ ഫേവറിലാണോ വിധേയത്വത്തിലാണോ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ മേഴ്സിയിലാണോ നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ ഫേവറിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് തുറന്ന ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കാൻ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ശശി തരൂരിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ഡാമേജ് ഒന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശശി തരൂർ അങ്ങനെ അത്തരം സംസാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നത് എന്താ കോൺഗ്രസിനകത്ത് 
പരമ്പരാഗതമായ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാലഹരണപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും നവീകരണം വേണമെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതവാദികളും ഈ പ്രതിക്രിയാവാദികളും മറ്റവരും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നവീകരണം കൊണ്ടുവരാൻ അത് തരൂരിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് പോലും ഉയർന്നൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഗാർഗയ്ക്ക് ആവില്ല മാറ്റം എന്നിലൂടെ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന തരൂരിലൂടെ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നു വന്നതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശം പദമൊന്നുമല്ല തീർച്ചയായും അപ്ഡേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പുതിയ അഭിരുചികളെ പുതിയ തലമുറയുടെ ചോദനകളെയൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അടിസ്ഥാനപരമായി നിൽക്കുന്ന നിലപാട് തറ എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൃദ്ധ അടുത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചൊരു വൃദ്ധ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കും അത് കാലങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് പിന്തുടർന്ന് വന്ന ഐഡിയോളജിയിലും ഈ മോശം കാലത്ത് പോലും കോൺഗ്രസ്സിന് അനുദാപനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ അനുഗമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണോ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അർത്ഥമില്ല പിന്നെ പലപ്പോഴും നെഹ്റു ചെയ്ത് രണ്ടാം നെഹ്റു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ശശി തരൂരിന് അവിടെ വേദി ഒരുക്കുന്നത് ആരാണ് ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ശ്രീ അല്ല താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് അതായത് കോട്ടയത്ത് ആരാണ് ശശി തരൂരിന് വേദി ഒരുക്കുന്നത് താങ്കൾ തന്നെ പറയൂ ആരാണ് കോട്ടയത്ത് ശശി തരൂരിന് വേദി ഒരുക്കുന്നത് ശശി തരു അല്ല ശശി തരൂർ ശശി തരൂർ ഏത് ശശി തരൂർ ഏത് വേദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാരും സ്വാഗതം ചെയ്യും അതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചില അതിവാദങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരേ ഒരാൾ അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള നരേറ്റീവിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഇവരൊക്കെ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചറിയാത്ത ഐഡിയോളജിക്കലി ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയ ഒരു കൂട്ട് മോബൊന്നുമല്ല കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നെഹ്റു നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം എഴുതിയ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗം ജയിലിൽ കിടന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തകർ ജയിലിൽ പോകുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു സംയോജനമാണ് അക്കാദമികവുമായ ഇത് കഴിവുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ അനുഭവ പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിന് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സോണിയാഗാന്ധി എപ്പോഴായിരുന്നു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്നത് എന്ത് പദവിയായിരുന്നു അവർക്ക് നൽകിയത് ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് നൽകുന്ന പദവി അവർ ഈ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഒക്കെ തെരുവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ അവരവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയല്ല ഒരു സംശയം ഒരു ചെറിയ സംശയം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇത്ര വർഷത്തെ അതെ ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് എവിടെയൊക്കെ നടന്നിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഈ നടത്തം ആരംഭിച്ചത് എന്നൊക്കെയില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു നടത്തം തരൂരിനും തുടങ്ങിക്കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അല്ല രാ അതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടതിന് ശേഷം തെരുവിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മോശം കാര്യമാണോ സ്ട്രീറ്റിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മോശം എന്നല്ല എന്റെ എന്റെ സംശയം ഈ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എപ്പോഴാണ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതിനെ ഒന്നും മോശമായി കാണുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ അദ്ദേഹം ഈ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ പോലെ അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ചുരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറയാം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രിവിലേജ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രിവിലേജിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തെരുവിൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫുൾ ടൈമറായി നിന്നുകൊണ്ട് അവർ വളരെ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ജയിലിൽ പോകാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഫീൽഡ് നിൽക്കുകയാണ
നമുക്ക് സംഘപരിവാറിന് ഇത് സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കപ്പെടട്ടെ ഇത് സംസാരം മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ചില ഫോളോ അപ്പുകളുടെ തെരുവിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റിൽ പോരാടേണ്ടതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ശശി തരൂരിനൊരു വിഷനുണ്ട് നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആളാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് വിഴിഞ്ഞത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ അല്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വിഴിഞ്ഞ വിഷയത്തിലുള്ള വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷനുമായി അദ്ദേഹം ഈ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി ഞാൻ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് മറ്റൊരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം ഷിറാസ് ഖാൻ സ്വാഭാവികമായും അഞ്ചു ദിവസമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആംഗിളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നലകളിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോഴും ഈ ഷിറാസ് ഖാൻ നേരത്തെ അനൂപൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് പലപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ പറ്റണമെന്നും എന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിച്ചാൽ പോലും ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളറാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തോറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം സജീവമായി രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ശശി തരൂരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊന്നും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിമർശകരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്നത് പോലെയല്ല കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വളരെ അകൽച്ചയിലാണ് സാധാരണ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഡെയിലി കാണുന്നത് ആരെയാണ് തങ്ങളുടെ ചുറ്റിനും വന്ന് നിൽക്കുന്നവരെയാണ് കാണുന്നത് തങ്ങളുടെ ചുറ്റിനും വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യ അന്വേഷികളെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കാണുന്നത് അവർ പറയുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിവൻ ശശി തരൂർ വരണമെന്നോ എന്നതല്ല വിഷയം ഒരു പുതിയ ശബ്ദം തങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ തങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുവാൻ ഒരു ശബ്ദം ജനം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ഒരു കതറിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു നേതാവ് വന്നിറങ്ങുക ആ നേതാവിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് ആൾ കൂടുക ആ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണം ആ മാറ്റം വരികയും ഒരു ഐഡിയോളജി അവതരിപ്പിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം വരണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ആഗ്രഹം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ സി പി എമ്മിൻ്റെ റോളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ കടന്നു വരുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കരുത് ഇവിടെ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ബി ജെ പി കേരളത്തിലൊന്നുമല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ നിശബ്ദമായ പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനം കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഭാഗം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ അധികാരത്തിൽ വരുവാൻ ബി ജെ പി സഹായിക്കുന്നൊരു നിലപാടുണ്ടാകുന്നു രഹസ്യമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ് എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമടക്കം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ ഈ സി ഐ ടി യു അതുപോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവർക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാണ് താങ്കളും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇത് ഈ കേരളത്തിലല്ലേ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അത് ഒരു ഒരു ലെഫ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലെഫ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിന് എപ്പോഴും യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റേത് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്യുലറിസം ആ സെക്യുലറിസവും ആ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ബി ജെ പിയെ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ തീവ്ര ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങളൊക്കെ യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിലെ സി പി എം ഘടകത്തിനോടാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എം ഘടകം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലെഫ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതൊരു വലിയൊരു മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയായി സി പി എം മാറിയില്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ എതിർക്കണം അവരെ എതിർക്കും ബി ജെ പിയെ തന്നെയാണ് സംഘപരിവാറിനെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ എതിർക്കേണ്ടത് ആ സംഘപരിവാറിനെ എതിർക്കുകയും കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയും വേണം അതിന് ശശി തരൂർ എങ്കിൽ ശശി തരൂർ ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസും
എന്താണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തത് ഇവിടെ വലിയ ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജിനെ ആവേശപൂർവ്വം പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ആ ഇലക്ട്രൽ കോളേജിലേക്കുള്ള നോമിനേഷൻ ഏത് ബേസിലായിരുന്നു ഇവിടെ പരമ്പരാഗതമായി താഴെത്തിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തകരാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇലക്ട്രൽ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അത് ആ സമയത്ത് പ്രതികരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത അപ്പോൾ അത് മാധ്യമങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് പരമ്പരാഗത വാദമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രതികരിച്ചവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കന്മാരും നേതാക്കന്മാരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വളരെ അകലെയാണ് അത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ വളരെ അപകടം ചെയ്യും താങ്കളുടെ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ ടി ജി മോഹൻദാസ് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് കുറെ സമയമായി എബ്രഹാം മാത്യു ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ ശ്രീ ടി ജി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഈ ഷിറാസ് ഷിറോസ് ഖാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ശശി തരൂർ ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വി ഡി സതീശനെ മറ്റും കുറ്റം പറയുന്നതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ മഹൽകൃത്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തോ അവരുടെ യോഗം വിളിച്ചോ അവരോട് സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം അതിക്രമിച്ചു ഈ പറയൂ പറയൂ അതെ അതെ ഈ നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുകയുണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഈ സച്ചിൻ പൈലറ്റും കാർത്തി ചിദംബരവും ഒക്കെ എന്ത് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകും പാരമ്പര്യം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോൺഗ്രസിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ദേശീയ തരത്തിൽ അപ്പൊ ശശി തരൂരിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു പാരമ്പര്യവാദം എങ്ങനെ ഉയരുന്നു എന്ന് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കേരള നിയമസഭയിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്ലീശയുണ്ട് അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാകും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതെ ഈ അച്യുതമേനോന്റെ കാലം തൊട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എസിന്റെ കാലം തൊട്ടേ നിയമസഭയിൽ ഈ അംഗങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇന്ന് മലയാളികളുടെ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞുപോയി ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേ ഉള്ളൂ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരില്ല കുറഞ്ഞു നാമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ പ്രയോഗം മാറുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലീശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മോചനം വേണ്ടേ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് നവീകരണം വന്നു അത് ചിന്തകളിൽ വന്നു പുതിയ തലമുറ മാറി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലീശയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പാരമ്പര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇനി മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പുനർജനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ആണ് ഈ പാരമ്പര്യവാദികൾ തീർച്ചയായും ശ്രീ എബ്രഹാം മാത്യു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് താങ്കൾ അവസാനം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത് കോൺഗ്രസിനാണെങ്കിലും വേണ്ടതാണ് ആ മാറ്റം പാരമ്പര്യമായി തന്നെ ഈ പാർട്ടിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ശശി തരൂരിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത വരുന്നത് എന്ന് സംശയമുന്നയിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു മാറ്റമല്ല വേണ്ടത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്തായാലും ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ചർച്ച കോൺഗ്രസിൽ സജീവമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശശി തരൂരുമായുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിലോ മാധ്യമങ്ങൾ ഊതി ഉയർപ്പിക്കുന്ന ബലൂണാക്കി ശശി തരൂരിനെ മാറ്റുകയോ ഒന്നുമല്ല ഈ പാനലിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികൾ വളരെ കൃത്യമായി അവരുടെ നിലപാടുകൾ പറയുന്നു അതിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടാകുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിഷയം തുടർച്ചയായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും തരംഗമാകുന്നോ ശശി തരൂർ എന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ ചോദിച്ചത് പത്ത് പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ആളുകളാണ് അതിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തരംഗമാകുന്നു ശശി തരൂർ എന്നാണ് എൺപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം പ്രേക്ഷകരുടെയും അഭിപ്രായം പതിനൊന്ന് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ അല്ല എന്ന് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ തയ്യാറായില്ല ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി പ്രൈൻഡിബേറ്റ് പൂ